Now in the sixth month, the angel, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. In the angel it by our benefit Wie is gegroet begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwe. En toe sy omsien was sy baie ontstel oor sy boer, en sy het daar oor nagedink wat hier die groet op kon beteken. Then the angel said to her, do not be afraid Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word. En die Heere God sal in hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Then Mary said to the angel, How can this be since I have no husband? And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. 
Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. In Kate Elizabeth, your blood verband, it self ook a seer ontvang in haar ouderdom. In hier die maand is die seste vir haar wat onvrugbaar genoem word. Want geen ding sal by God onmoendlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Heere. Laat het met my gaan volgens die woord. En die engel het daar verlaat. Jemelse Vader, ons sê vir die dankie Heere, dat hier die woord wat tot een jong Maria gekom het, Heere, alhoewel dit vir haar een woord van verskrikking was, Heere, een woord is waar oor sy gewonder het, Heere, is daar vir ons geen, vir ons geen verskrikking in hierdie woord nie. Heere, daar is vir ons geen verwondering in dit nie. Daar is vir ons net vreegte en blijdschap. En Heere, vir oogend is ons hier by mekaar om eer te bring aan die naam vir hierdie groot geschenk wat die vir ons gegeet. En ek dank die daarvoor in Jesus naam. Amen.
showed up uh, with a lot of toys and stuff and some swaddling clothes. The three wise men and elves all sang carols while the little drummer boy and Scrooge helped Joseph from the tree. In the meantime, Frosty the snowman saw the star. This concludes the Christmas story. I say it every year uh, and I think I will keep on saying it that the 25th of December is not the correct birthday of Christ. Secondly is that the scripture <coughs> commands us to remember his death and never encourages us to uh, remember his birth. Um, but uh, what I'm thinking of is that uh, over the years, uh, Christmas has really changed for all of us. Um, it has moved away from a time of rejoicing to a time where it really commands from us uh, to affirm what we believe. Ek beskou kersies as belangrik en die rede vir my twee belangrik is is dat dit geer die rede in betekenis aan dit wat ons gloe. Is een kind van jere, die wereld sal vir jou uitdaag in dit wat jy gloe. Dit is die werk van die wereld om jou uit te daag in dit wat jy gloe, want soos wat Paulus sê aan die gemeente van Korintheers, hy sê, dit wat jy gloe is dwaasheid by die wereld. Die wereld sal vir jou gedierig uitdaag daarom dat jy gloe, en net so bykie daar aan gedachte gee, 
is dis immers onlogies om te dink dat een maagd sal zwanger raak. Uh, so die wereld sal jou daarop uitdaag, en onthoud nou dat die gedeelte wat ons vir ochend gelees het, het dit op een manier vir ons beaam. Onthoud ons het gelees dat die engel van die Heere het by Maria gekom, die engel sê van haar Maria, jy sal swanger word en jy sal een seenbaar, jy moet om Jesus noem, hy sal groot wees, uh, hy sal genoem word die seen van die allerhoogste hy sal die troon van David ontvang, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En um, wat vir my so een meiding is, is dat wanneer Maria die engel bevraag teken, is dat sy nie die engel bevraag teken op die woord wat hy sê. Sy bevraag teken die engel op hier die ding, om te sê, maar hoe sal dit wees? Hoe kan dit moeilijk wees? Sy bevraag teken om nie oor sy woord nie, en um, die feit van die saak is, toe ek volgende dit weer eens lees om voor te breid, toe dink ek daar, en kinders van hier, hoeveel mal sit ons met die ding om te sê, is ons bevraag teken nie vir God nie. Wanneer ons Godse woord ontvang, bevraag teken ons dit nie. Wat is dit wat ons bevraag teken? Hoe sal dit gedoen word? So as die Heere sê, hy sal vir ons onderneem of voorsien, ons, hy sal ons nie begeef en ons nie verlaat nie, dan glo ons Godse woord, maar ons bevraag teken, hoe sal hy dit doen? Hoe sal dit moeilijk wees? So terecht kom Maria en sê, ek hoor Godse woord, ek aanvaar Godse woord vir my leven, maar hoe sal hy dit doen? You see, the person that is, dead in, that is dead in his spirit will not see it and neither will he understand it. And he will make you question what you believe. It's the work of the world to question you what you believe. And that is why it is so important for us as believers to believe in the happening of Christmas. Because we will get to a time that we will have to defend Christmas. We have to defend what we are believing. You see, child of God, you cannot believe in a Savior that died for you if you cannot believe in a Savior that was born for you. Op de gloe in een redder wat vir jou gesterf het, moet jy kan gloe in een redder wat vir jou gebore is. You see, what happened on the cross of Calvary was the biggest miracle that ever happened for you. There is no other miracle in your life that, that is bigger than a Savior, a God who died for His people. His death and His resurrection was a miracle just as His birth was a miracle. Rechters verklaar die engel van die Heere aan Maria wanneer hy afsluit en hy sê, want geen ding sal vir God onmoendlik wees. Geen ding sal vir hom ooit onmoendlik wees. Nou, natuurlijk ontstaan die vraag, um, om wat de rede is die geboorte van Christus vir ons belangrijk? En onthou ek het vir u gesê dat die woord van die Heere beveel vir ons om uh, sy dood te herdek. Die woord van die Heere praat net vir ons in termen van sy geboorte. Hoekom is dit vir ons belangrijk dat, die, dat ons die geboorte van Christus verstaan? Is uh, om die geboorte van, uh, van Jesus beter te verstaan en beter begrip daarvoor te hee, is het nodig dat ons weet dat daar is drie vereistes vir Jesus om jou redder te wees. Jy sê Jesus as die redder? Daar is drie vereistes daar verbonden. Ons allemaal praat van Jesus as ons redder, maar ons moet die vereiste verstaan hoe hy kwalificeer as ons redder. Hy moes volkome mens wees. Hy moes God wees. Het iemand van my al gesweet nie? Ek het so'n krapperig in my kille 
to a group of people. I must come a man wees. I must God wees. And I must on the road wees. This is the three vereistes. Thank you. This is the three vereistes that are on the regular must be on the kind of tal for us sondes. In the magelijke geboorte van Jesus uh, maakt het voor ons moeilijk. Die magelijke geboorte genereerde en verduideliking voor ons hoe ons kan zien hoe Jesus aan hierdie drie eisten voldoen. Die magelijke geboorte wat God mens geword het sonder het ook gehoord om God te wees. Die magelijke geboorte maak het voor ons moeilijk. Daar is een directe connectatie tussen die wiggie en die kruis. Die een het die andere een moeilijk gemaakt. En sien, daar kon nie een kruis gewees het, as daar nie een geboorte gewees het nie. As Christian believers, we are often met with uh, the horrific picture of his death. Uh, we are getting very really sentimental over his death and the picture that's around it. But as you view it, remember that without the virgin birth, <coughs> <clears throat> his suffering has no meaning. There is no meaning to his suffering without his birth. It is his birth that makes his death meaningful. His birth establishes his true identity as the Son of God, the promised Messiah and our Savior. Note that when the angel informs Joseph of the happening, uh, that Mary is carrying a child um, and he's conceived by the Holy Spirit, uh, in, the net, in, in the next breath he tells Joseph to name him Jesus, for he shall save his people from their sins. For he shall save his people from his sins. Wat die engel doen is dat die engel kom en dis die engel wat vir ons die connectatie maak tussen die wiegie en die kruis. Hy sal geboore word en is hy wat sy volk sal red. The angel connects his birth with his saving work on the cross. Daarom is die maaflike geboorte vir ons belangrijk. Ons moet het verstaan, ons moet het kan verdedig. Dit sê vir ons wie Jesus is. Dit leed die fondatie vir die groot werk wat hy in dag vir ons aan die kruis van Olgoeta gedoen het. Jy moet weet dat die twee gebeure van namelijk sy geboorte en sy dood die twee grootste wonderwerke is wat ooit vir jou plaas gevind het. Jy mag maar kerstfeest herdek. Het jou achterkom as ook een bellige groot aanslag dit kerst. Sê nie ook dat in die winkels is dit, uh, as nie die versierings nie. Daar is nie meer die muziek nie. En sê nie die geloofige word, bevraag teken dit wat hy geloof. Dis nodig dat ons dit verstaan. So the question of course arises, how did a virgin become pregnant with the Son of God. How is it possible that a virgin became pregnant? What exactly took place when Mary conceived with the Holy Spirit? Have you even, even thought about it? What happened? How did it happen? How could the God who is without limits somehow shrink into a tiny speck inside the womb of Mary. How is it possible? And the most honest answer that I have for you is that rational thinking is defined. There is no clear understanding. We don't know because what happened was a pure miracle from God. By pure miracle, it happened. Dis nie een kleiner of een groter wonderwerk 
als ook God werd gezegd, laat daar licht wees, en daar was licht wees. The virginal conception of Jesus was a, di a direct and creative miracle of God. That's what happened. Het is een wonderwerk wat nooit met menselijke woorden beschrijft kan worden, anders te, als om voor God die eer te geven dat het gebeurt niet. Het is een wonderwerk, net zoals zijn kruis doet. Een onfeilbare God, wat voor zijn feilbare schepsel te sterven is. Hoe komt dit gebeuren? Wat dit gebeurt in uh, Lucas 1, vers 35, geeft voor ons een beetje van een leidraad. Lucas 1 vers 35 lees in die engel antwoord in Sephora die heilige gees zal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste zal jou oorskade daarom ook zal die heilige wat geboren wordt die zien van God genoemd word die woordkie waarop ons moet let is die woordkie oorskade hier die uh, klein werkwoordkie uh, vindt ons in die Griekse vertaling van die oud Testament in Exodus 40 vers 35. Dit sê, toe jy die wolk, toe jy die wolk die tent van samenkomst oordek en die heerlijkheid van die Heere in die tabernakel gevolg, so dat Mozes nie in die tent van samenkomst kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerust zijn. Dat is hetzelfde werkwoord. Gerust, wat hulle gebruik het in die vertaling van die Griekse vertaling van die oud Testament. Is hier die werkwoord wat hulle gebruik toe uh, die engel van Maria sê, is die allerhoogste zal jou oorskade. Die selfde werkwoord. The glory of God settled over it en it overshadowed it. Psalm 91, uh, Psalm 91 verse 4 uses the same word in a poetic image that describes God covering of his people. He will, he will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and your anchor. And this few words is giving us an image of what happened. How Mary conceived by the Holy Spirit. God overshadowed her. God overshadowed Mary with his personal intimate presence that completely surrounded her just as the, the cloud surrounded uh, and filled and covered the temple. This overshadowing, of course, protected her uh, from all harm that uh, was coming against her. She was a virgin before the birth of Christ, and she was a virgin even after uh, uh, conception. Only God could have done it. It was a complete miracle that transpired. That it so gebeur want God het dit so laat sê. Dit was Godse kese gewees, laat dit so gebeur, dit was Godse wil gewees, dat dit so gebeur het, en daar is geen ander verduideliking, as om vir God die eer daarvoor te gee nie. A virgin gives birth by the sovereign choice of an almighty God. There is no other explanation. Maar ek wil graag vir oogend, uh, gauw vir vinnig skyf, na die focus van volgende dienst. Ek wil skuif na die focus van dit dat ek gauw met u vanaf wil praat. Um, en die vraag wat uh, Maria aan die engel rug, is daar die vraag uh, wat Maria vraag om te sê, hoe? Hoe is het moeilijk aangezien ek geen man het nie? Met ander woorde, die vraag wat sy aan die engel rig, is om te sê, as ek nie een man is, een man is nie, by wie sal ek zwanger word? Dit is die vraag wat Maria vraag. By wie sal ek zwanger word? Ek is nie een man nie, ek is nie getrek nie, ek is verloof van Jezus, 
Maar ek is dit af. So by wie sal ek swanger word? En jy nou antwoord daar, en hy sê, die Heilige Geest sal oor jou word. So in ander woorde, die Heilige Geest word aangewees as die ene by wie sy sal swanger word. So, die vraag ontstaan, hoe kom die Heilige Geest? Het jy al aan gedink? Hoe kom die Heilige Geest? Why the Holy Spirit? Why was the Holy Spirit assigned the stars? And for the answer, I can just briefly look at, if you have followed over the last uh, two weeks, whilst Mani was speaking on the character of the Holy Spirit, he was talking about the work, the gifts of the Holy Spirit. Um, he used a sentence that I just want to remind you of, is to say the Holy Spirit is the executive authority of the Godhead. Die Heilige Geest is die uitvoerende autoriteit van die Godheid. The Holy Spirit puts into action what the Godhead decrees. Die Heilige Geest bring in actie wat die Godheid besluit. That's why the Holy Spirit was assigned the task. He is the executive authority. Wat vir ons van waarde is, is dat het juist die Heilige Geest is, wat hier die werk gedoen het. Ek dink dis waarin vir my die waarde van kerswees le, dat het die Heilige Geest is, wat die werk gedoen het, en ek hoop dit as ek dit vir u verduidelik, dat u een nieuwe waarde en een nieuwe betekenis sal le, in die gebede van kerswees. Dis hoe kom ons uitdrukkelijk gefokus in die laaste twee weke om met die so'n bykie te praat oor die Heilige Geest. Wat kan ons hier uitleer? Wat kan ons hier in dupliseer? En om die Heilige Geest beter te verstaan net gegevindig kyk oor hoe hy werk en wat sy doel is. As ons sy werk kan verstaan en sy doel verstaan dan gaan dit vir ons beter waarde en betekenis bring vir ons christelike levenswandel. The Holy Spirit is often uh, referred to as the shy member of the Trinity. Hy is die skaan ene in die drie ene. He is the one that's never standing in front. He is the one that's always stepping back. Die Heilige Geest is nooit op die voorgrond nie. The ministry of the Holy Spirit is always, and I again I use the word always, to point away from himself. You will never find in scripture that the Holy Spirit is pointing to himself. He's always pointing away or from himself to the wonder of God and the Son. It's his work, it is his focus. He's focusing on Christ and he's focusing on the Father. Being filled with the Spirit means being filled with the love of Christ. Wanneer Jesus sy uh, disciples antwoord om te sê dat ek gaan van julle weg en hy bring vir hulle die belofte van die Heilige Geest, dan antwoord hy vir hulle in Johannes 16 vers 14, hy sê, hy, hy praat van die Heilige Geest, hy sê, hy sal my verheerlik want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Die Heilige Geest wees nooit na homself nie. Wanneer jy na hom kyk, dan tree hy terug en hy bring vir Jesus in die brengt. Selfs vandag gebeur dit. As jy na die Heilige Geest kyk, dan staan hy op sy. Hy is nie in die voorgrond nie. That's why he is referred to as the shy member of the Trinity. Hy wil nie gesien word nie. Sy werk is nie, is nie vir hom, sy werk is belangrik, maar vir hom self sê, het is belangriker dat die Vader verheerlik word, en dat Christus gesien word. Therefore seeking to be filled and empowered by the Spirit, we have to pursue indirectly. You don't pursue the Spirit directly. 
Because as soon as you pursue the Spirit, He steps to the back. Dan staan hy terug, as jy die Heilige Geest najaag, dan tree hy terug en hy sit vir Christus in die voorgrond. The Holy Spirit is asking us to look at the wonder of Christ. Jy sien, sal jy wegkijk van Jesus af, om te soek na die Heilige Geest, en sy kracht sal jy verdwaal raak, in die moeras van jou eie emotie. Want dit gaan oor Jesus Christus. Die Heilige Geest openbaar nie ons self nie, die Heilige Geest openbaar vir Jesus. The fullness of the Spirit is the fullness that He gives as we gaze on Christ. The power of the Spirit is a power we feel in the presence of Christ. The joy of the Spirit is the joy that we feel in the promise of Christ. By yourself daar aan toe om die glorie van God wat daar in Jesus Christus te sien en te voel is, en jy sal in harmonie wees met die Heilige Geest. Wil jy in harmonie wees met die Heilige Geest? soek die volheid in die glorie van God in Christus Jesus. En hy sal vir jou sy kracht en sy geskenke gee. En hy sal in jou werk en hy sal dier jou vloei. Maar soek vir God in Christus Jesus. You see, when the time came for the eternal Son of God to be sent to earth by His Father into the world, the work of the Holy Spirit was a quiet work. It was an obtrusive work in the service of the Father and the Son. It is through Him that uh, the Father caused the Son to conceive in the Mary, the Virgin. Reeds van die begin af van die vleeswording van Jesus Christus was die Heilige Geest stilletjes bezig geweest om te doen wat nodig was om vir Jesus op die voorgrond te plaas as die Seen van God en die verlosser van die wereld. En ek wil glo en ek kan dit glo dat wanneer ons kyk na die kerksverhaal en ons kyk na die verhaal met bewondering in ons harte te en oor die weise, die wonderwerk wat God gedoen het om vir ons een verlosser daar te stel. Want ons kyk na die glorie van God in Christus Jesus dat die Heilige Geest daarin baie gelukkig is. Dat ons die Heilige Geest behaag en tevrede stel wanneer ons vir God in Christus Jesus bewonder. En ek sê dit weer eens is is Ek sê dit omdat daar soveel kritiek is tegen kerstfeest. Jy sien, dit gaan nie oor kerstfeest nie, maar dit gaan oor die wonder en die glorie van een wonderwerkende God wat hy vir ons gedoen het in Christus, Jesus. Maar ek wil ook hee dat jy onthou, dit is nie net omdat die Heilige Geest het voorende gesag is van die Godheid wat gemaakt het, dat Maria swanger is nie, wat ek wil beklem toon nie, wat ek ten laatste wil beklem toon, is dat ons die selfde gesintheid sal hee, as die Heilige Geest. Dat het nooit vir ons sal gaan, maar dat het altyd sal gaan om vir hom op die voorgrond te sit. Ek denk wat ons so baie keer met kerswees verkeerd verkeerd doen, of nie recht krijg nie, dat kerstjes oor ons gaan, gaan oor die lekker dag, gaan oor vakantietijd, ek kan onthou in die jare wat ek in bezigheid gewees het, gewerk het, ek het dit nooit gestaan nie, kersttijd was altyd die tyd gewees waar mense die meeste gevraad het van hulle gaan drink en hulle gaan partijkie, het is makkelijk om kerstjes oor ons te maak, Ek denk aan al die lekker kost, kerst eten word ons al maande voor die tyd. 
Iso sök fann frimri ari má andast og þannig svona svona gerð. Ég er neitað mæja í sniðin. Svo maflega kom gerð sér þess vera um sjálf til maður. Svo maflega kom gerð sér þess vera familie til maður. Svo maflega kom gerð sér þess vera vakansi til maður. Kom ons bring eer aan die heren hier om naar die voorgrond te bring en dan groot dat die heilige geest daar in baie tevrede is en gelukkig is. Ek sluit vir ons af, Lukas 1 vers 38 Behold the maid servant of the Lord die woorde van Maria waarmee sy eindig Behold the maidservant of the Lord Let it be to me according to your word Laat het het my wees volgens die woord en die engel het daar verlaat Can you say it this morning? Is it your words that you can utter? Can you say this morning Let the Holy Spirit do with me as he pleases. He said to Maria daar die woorde sê, laat het met my wees volgens die woord. Nu logisch praat ons van, is die oomblik van conceptie gewees. Die oomblik toe sê, sê, ek gee oor. Toe vind die bevrucht in plaas. Maar sê, sy moes toesem ook. Sy moest toesemming gee dat die heilige gees die werk kon doen. En is wat sy gedoen het, is wat sy gesê. Laat het met my wees, soos die woord sê. Are you saying it this morning? Are you saying, Holy Spirit, do with me as you please? Jy sê, dis die boodskap van kerkjes. Jere, doen met my soos wat jy tevrede sal. Jere, doen met my soos wat jy gelukkig sal wees. Do you trust the Holy Spirit enough to say it? I'm your slave. Take me as you command. Put me where you want me to be. Use me where you want me to be. When you want me there, doing what you want me to do. Can we just for a moment say that we have in our heart the thought of Kerst Wees Wees as you the hartklop van jou leven, as die hartklop van jou leven Jesus is, en jy kan, dan kan jy verseker wees, dat die heilige geest jou sal bemachtig met genade gaan is, met bediening en krachtige werke, soos wat Paulus in die gemeente van Korintheus sê, so kom ons vir oor aan Jesus, om doos wat hy vir ons sê, en ons sal die gaves en die geskeke van die heilige geest ontvang. Jy moet een geseende kerstdag heen. En onthou dat hier die kerstdag, elke kerstdag wat die nakom, dat het ons sal herinner aan die toestemming wat ons van die heilige geest geef, om Christus na voren te bring in ons levens, en to reproduce Christ in our lives. Ons hemelse Vader, Ons sê vir die dankie vir die ochend. Ons sê vir die dankie, Heere, vir die woord. En nou wil ek vraag, Heere, dat soos wat die vir die disciples gesê, is dat ek gaan na my vader, maar ek los vir julle een ander troos dat die heilige geest. Ek vraag heilige geest dat die vir ons sal leer, dat die vir ons sal onderrug, en dat jy gedierig dier Jesus Christus na vore sal bring in ons levens. Dat jy altyd vir ons die Heerese heerlijkheid, sy schoonheid, sy glorie sal wees. En dan wil ons gloe oor geest van God dat dat when we marvel at the beauty and the glory of Christ that you will be well pleased with our lives. Jere, ek bid vir die gemeente, ek vraag dat jylle sal seen 
is die teenwoordige Heere, dat die genade, die liefde, die vrede, en die teenwoordigheid saam met hulle sal wees. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Die